Et c'est tout le monde, c'est Fouzing, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de notre survie sur Arc. Euh, donc, dans la précédente vidéo, on avait terminé euh, en essayant de tamer un loup sinistre au niveau 145. On n'a pas réussi. Je suis un peu énervé, certes, mais euh, c'est pas très grave. Euh, du coup, on a un carnet alpha à tuer juste ici, qui était niveau 10. Et on a un largage jaune à aller chercher qui vient d'apparaître juste là-bas. Euh, donc, l'idée, ça va être de commencer à tuer le carnet alpha avec l'argentavis et de le terminer avec le loup pour que le loup prenne en niveau on va commencer tout de suite par faire ça carno alpha ça va être le premier qu'on tue je crois de carno alpha on va surveiller un petit peu sa vie parce qu'il est niveau 10 donc il n'est pas non plus euh, extrêmement fort mais euh, carno alpha quand même donc c'est toujours euh, un petit truc euh, en plus et puis on va pouvoir récupérer aussi un, un item assez rare voilà là je pense qu'il est pas mal à moche et merde. Bon j'allais dire il est pas mal amoché mais effectivement du coup on l'a tué. Euh, donc on n'a pas pu booster le loup, tant pis. Euh, on trouvera un autre moyen. C'est l'argent à vis qui du coup a tué le carno alpha. Est-ce qu'on a récupéré du matériel rare J'espère. Euh, oui, on a une pioche inhabituelle. Donc on va le mettre en arme principale. On a un arc rare. On a eu des chaussures en chitine rare, ça c'est pas mal parce qu'on utilise toujours, enfin en tout cas souvent, une armure de chitine. Euh, on a eu quelques baies donc on va les bouffer. Voilà, et le reste, honnêtement, on s'en fout. Jeter la viande aussi, on n'en a pas besoin. Hop, on va garder ça. Donc là, on a quand même un équipement assez intéressant dans l'inventaire. Et l'argent à vis, lui, a encore tué un alpha, ça doit être le troisième sur les deux dernières vidéos donc là il a pas mal de viande périmée effectivement et on va jeter tous les outils qui ne servent à rien pour lui laisser de la place dans son inventaire pour remplacer ça par autre chose hop voilà tac allez ça c'est bon on va laisser le loup euh, en haut de la colline pour l'instant ça permettra de porter quelque chose si on en trouve un autre Wow, tchou, il y a un mal pulvoria 150. Ça, c'est du gros niveau, ça, pour le coup. 150, c'est pas mal. Hein. Bon, on va pas trop s'approcher non plus. Mais euh, très, très beau au niveau. 150, c'est le maximum. On va aller récupérer le largage jaune qui vient de tomber là-bas. J'espère qu'on va avoir une bonne arme. Parce que là, franchement, on a pas eu beaucoup de chance sur les largages jusqu'à présent. On a quelques bonnes armes. En fait, on n'a jamais eu de fusil ou de de fusils mitrailleurs, de pistolets ou ce genre de choses qui font vraiment avancer la survie euh, même une, une lance légendaire ou une épée légendaire directement ça pourrait être super on va voir si on a de la chance avec ce largage là dans le biome neige plus de chances de trouver des, des choses vraiment rares et vraiment intéressantes donc on va voir hop allez on va tout casser on va rentrer dans le tas avec l'argent à 10 on va aller se faire les théodons. Ensuite on prendra le largage une fois que la zone sera nettoyée. Voilà. Là je pense que la zone est nettoyée. Hop. Ravitaillement. On a eu des chaussures en chitine. Alors on en avait déjà eu il y a 30 secondes. Euh, en tuant Carno Alpha. Mais du coup on en a une deuxième paire. On fera avec. Hop. Est-ce qu'il y a des loups par là Non. Et justement on arrive à l'entrée d'une grotte avec un artefact à l'intérieur. C'est pas une grotte très difficile celle-ci, mais euh, en général j'ai toujours un bug, il n'y a pas l'artefact dans cette grotte là. Euh, ça nous est déjà arrivé sur une précédente vidéo qu'il n'y avait pas d'artefact dans une grotte. Mais alors pour le coup dans celle-ci, euh, j'en ai jamais eu un seul, c'est pas la première fois que je vais voir. Mais euh, on, pourra, on pourra aller voir ensemble, mais vous verrez qu'il n'y aura sans doute pas l'artefact, sauf si euh, bah, on a de la chance et du coup il a, il a apparu mais... Euh, j'ai jamais vu l'artefact dans cette grotte pour avoir fait le tour plusieurs fois. L'entrée est juste ici, en bout de la descente. On fera le test, on fera le test quand même. Mais je pense pas qu'on va trouver quelque chose. Du coup, on va remonter. Là, on perd un petit peu en visibilité, c'est vrai. Euh, on va voir s'il n'y a pas un, un loup sinistre éventuellement. À essayer de trouver quelque part. Il 
Même si on voit pas grand chose. On va juste récupérer un petit peu de matériaux parce que là, ici, ce sont des roches à euh, pétrole. Donc là, on peut voir qu'on a récupéré 95 pétrole sur une seule roche. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le coup. Ça permet de, de récupérer cette ressource là qui est quand même assez précieuse de manière assez facile. En plus, il euh, y a beaucoup de roches de pétrole dans le biome neige. On aura l'occasion d'en retrouver un peu partout. On va retourner voir euh, le loup. Donc là, au niveau de la carte, on est ici. On va récupérer le loup, puis on va aller traverser un petit peu le biome neige, parce que du coup, on a fait qu'un seul côté pour l'instant, on va aller voir de l'autre côté si on peut trouver des choses intéressantes. Euh, on va quand même regarder s'il n'y a pas des loups sur la montée, parce qu'en général, il y en a quand même assez régulièrement. Donc là, on va dire qu'il y en a un, mais effectivement, c'est le nôtre. On va le récupérer. On va aller voir en haut, en haut de la tour bleue. Euh, ce qu'il faut pour appeler, on va dire, le boss de la tour. Euh, même si on va clairement pas le faire avec un loup sinistre parce que sinon on va se faire exploser. Ça va être très difficile, il faut qu'on ait beaucoup de dinos qui soient avec un gros niveau, beaucoup de dégâts, beaucoup de vie. Euh, mais on va quand même aller voir ce qu'il faut, par curiosité. Hop Tac, tour bleu, on va activer l'obélisque de la tour, et donc si on veut ouvrir la tour en mode difficile, il faut un artefact de la bête, artefact de la meute, artefact du dévoreur, donc celui-ci on l'a, la crête de Spino, on l'a, on n'en a pas dans le mégalodon, grève de Tilaconeo, grève de Teridinosaure, toxine de Megalania, donc là c'est très difficile, et si on l'ouvre en facile, il faut simplement les trois artefacts, et puis on l'ouvre en médium, il faut les mêmes ressources mais divisées par deux par rapport au mode difficile. Donc euh, pour l'instant on n'a pas du tout ce qu'il faut. Mais c'est intéressant de voir quand même par curiosité ce qu'il faut pour aller activer ces tours là. Tour de boss. Ensuite on va retourner par ici. Euh, si ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire quand même la grotte que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. On va y aller avec le loup. On va faire rentrer le loup à l'intérieur. Si... Euh, non en fait ça passe pas, je suis en train de réfléchir, ça passe pas l'entrée, on peut pas faire rentrer de bête dans cette grotte, il faut absolument y aller à pied et donc on va pas prendre le risque tout simplement parce que pour l'instant euh, on n'en a pas forcément l'utilité, on va éviter de perdre une vie encore une fois, enfin de, de se faire tuer à plusieurs reprises. Par contre là il y a l'air d'avoir euh, une note qui est cachée en bas vers l'ankylosaure et il y a l'air d'avoir aussi un Tyrannus niveau 60, on va pas trop s'approcher. On va juste aller récupérer la note avec le loup. Comme ça, il va prendre un niveau. Hop. Ah merde, on est trop lourd. Euh, on est trop lourd, on est trop lourd. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'argentalis Bah la fourrure déjà. Euh... On a pas mal de rochers, on va mettre les flèches. Tac, je pense que là on est quand même plus léger. Bon, ça passe, on est encore lourd. Mais ça passe, alors peut-être que dans l'inventaire du loup, il y a déjà des choses. Voilà, on va virer un peu de viande. Et on va lui mettre un poids. Enfin, un point en poids. Et on va récupérer l'artefact, ça devrait lui permettre de monter pas mal de niveaux. Allez. Hop. Donc on récupère un nouvel artefact. Une nouvelle note plutôt, la note d'Elena numéro 24. Et on va aller bouffer le stego à l'ankylo. Voilà, parfait. Du coup, il a dû prendre un peu de points. Il a pris 11 points, parfait. Donc on va lui monter en vie, on va lui mettre à 2000 points de vie. On va monter en énergie, presque 1000. Et dégâts à fond. 560%. Euh, voilà, donc là il, doit, il est déjà beaucoup plus intéressant. Hop, et si on descend un peu. Oh putain, faut pas qu'il perde de vie. Wachou Oh là 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 là. Putain, ce qu'on va faire 
va retourner le poser quelque part parce que là. Wow. <rire> on, va, on va retourner le mettre avec le T-Rex. Pour sécuriser euh, quand même au moins un loup. Oh, putain, <rire> s'il serait mort comme ça, ça aurait été franchement le comble entre celui de la vidéo précédente qu'on n'a pas réussi à avoir. Et là, de tuer celui-là, ça aurait été la malédiction du loup, clairement. Et c'est pas passé loin. On va le ramener avec le T-Rex qui pourra le protéger. Et puis on va retourner voir si on en trouve d'autres. Mais là, on va, on va éviter de prendre le risque d'en perdre un deuxième. Euh, ce serait beaucoup trop. On va faire une meute en plus si on n'arrive <rire> pas à garder nos loups. On va être bien embêté. Donc on va le mettre avec le T-Rex qui devrait normalement être Tam. Avec, j'espère, un beau niveau. J'espère qu'il aura au moins passé le niveau 100. Mais euh, s'il était 80 avant Taming, il y a pas mal de chances qu'il ait passé le niveau 100. Euh, je crois qu'il était peut-être un peu plus par là. Il doit être par ici, je dirais. Ouais, il est là, niveau 134. Parfait Parfait, parfait. On va le laisser là. Yep. Euh, ouais, parfait, mais il ne nous a pas suivi le T-Rex, il est où Alors ah, Il est là, c'est bon. Il est un peu coincé dans tous les, tous les arbres. On va s'en sortir. Yep. On va faire un peu de... Peu de nettoyage. Tac. Voilà. On va les laisser ici. On va les mettre en neutre. Et on va laisser le loup récupérer de la vie tranquillement. Et le T-Rex niveau 134. Euh, franchement, il est super beau. Ça, ça fait plaisir d'avoir un T-Rex tout rouge comme ça. Super joli. Hop, on va le laisser là avec le loup. Et on va retourner dans le biome neige. Essayer de récupérer du coup. Euh, un autre, on va essayer d'en récupérer un autre, on va partir Hop, par là-bas, on n'est pas encore allé découvrir ce coin-là de la carte, donc on va y aller tout de suite. En même temps, on en profite pour récupérer de la nourriture et de la vie, euh, mais on va peut-être même pouvoir prendre un largage, il me semble qu'il y en a un par là. Une note. Je ne plus trop où elle est, mais il me semble qu'il y en avait une par là. Euh, bref, c'est pas très grave sinon. On tombera bien dessus à un autre moment. Je vais continuer d'avancer. Toujours à la recherche d'un loup pour compléter la meute. Euh, on était tombé sur un 145 vraiment top. J'espère qu'on aura de la chance et qu'on va en retrouver un. C'est quand même pas extrêmement rare non plus de trouver des loups. Euh, des loups gros niveau, ça l'est un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, on n'a plus, effectivement, je suis en train de remarquer, on n'a plus de bolas. Et je crois qu'il va nous manquer des fibres. Qu'est-ce qu'il va nous manquer Elles sont où Elles sont ici. Euh, non, il nous manque du branchage. Mais bon, ça va être assez facile à récupérer. 250. Hop, on va prendre un peu de fibre aussi. Ah bah, ça, ça one-shot tellement... Tellement il est puissant, le truc, ça... En un coup, t'as plus de fibre nulle part. Hop, plus de fibre. Allez hop, on va reprendre l'argentavis, on est reparti. Faire 4-5 bolas pour être tranquille, on va même en faire 6. Et puis on va continuer de chercher des meutes de loup. Là on est ici sur la carte, on va continuer d'avancer par là-bas pour découvrir une autre partie de la carte. Euh, pour info aussi, il y a une autre, euh, un autre artefact qui est caché par ici. Euh, L'entrée de la grotte est un peu plus haut, je crois qu'il est là où il y a le mammouth. Ouais, ici il y a une entrée de grotte, et en fait il y a un artefact qui se cache tout au fond euh, de la grotte, donc on va pas le faire encore une fois, on n'a pas, les... pas les dinos pour, mais euh, en tout cas il y en a un, il y a un autre artefact qui est caché par là-bas. Donc on le fera dans une prochaine vidéo, bien sûr, quand on aura notre mode de loup qui sera opérationnel, euh, qui permettra à... de faire ce genre d'expédition. De... 
Alors là, il y a un autre loup. Il est où Ah merde, il y en avait un. Ah si, il est là. Il est au 5. Ok, bon. Il est plus là. Alors, il y en a sûrement d'autres. Pas très loin. En général, il n'y en a pas qu'un seul qui a des spawns. Il y en a au moins deux ou trois. Normalement, il doit y en avoir d'autres un peu plus loin. On va essayer d'aller voir. Euh, il y a un largage bleu là-haut. On va essayer de le récupérer. Il y a un peu de baston par là-bas. On va aller récupérer le largage bleu. C'est pas trop tard. On va le tenter. Puis peut-être que sur le chemin, on va trouver ce qu'il nous faut. Alors il y a pas mal de dinos, mais il n'y a pas l'air d'avoir de loup euh, sur le chemin, donc c'est pas grave. J'espère que c'est pas trop tard pour récupérer l'arté, enfin le largage bleu. On va y arriver. Hop, parfait, tac. Faut pas tomber. 40 points de vie, parfait, celle de Diplodocus et un schéma de boussole. On sait pas ouf, mais ça suffira. Et donc là, on va descendre par ici. Donc là, on a découvert un endroit. Bon, on a découvert une bonne partie de la carte quand même. Maintenant, il y a encore toute la partie euh, en bas à droite qu'on n'a pas explorée, mais euh, on ira plus tard. Il y, y, y a beaucoup de spino dans cette partie-là. Pour l'instant, on n'en a pas, mais euh, on pourrait être amené à en, à en vouloir un. Alors, un loup niveau 10, on a quoi On a un deuxième loup niveau 75, chef de meute, donc c'est le plus fort de la meute, et lui 45. Donc on va pouvoir euh, les tuer, donc ça ramène du spawn. Hop. Voilà. On aura peut-être plus de chance en allant plus bas là-bas. Euh, c'est des dead on va aller ça, un peu plus là où il y a de la visibilité ça on pourra sortir la longue vue parce que là dans, la, dans les forêts il y en a plein mais on voit pas très bien ce qui se passe il suffit de tomber sur un Tyrannus ou quelque chose comme ça et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué alors que là on est quand même pas mal de visibilité sur les, sur les côtés de montagne on va essayer de rester dans ces eaux là Hop, 1.35, un mammouth niveau 20. Tac, on va passer par ici. Euh, C'est du smilodon en bas, ici. Niveau 80, pas mal. Euh, là, il y a un argentavis qui est quand même assez joli, niveau 10. Je vais voir ici, entre les deux, euh, les deux rochers, c'est super joli, super beau. Il va y avoir un point de vue, je pense, si on... A priori, parce que là, on doit pouvoir monter ici. Ah non, on peut pas sauter euh, de l'autre côté. Ok, bon bref, c'est super joli en tout cas. Euh, mais il n'y a pas de loup pour l'instant. On n'a pas trop de chance là pour le coup. Euh, on ne tombe plus du tout sur des modes de loup. En plus, ils ont des niveaux qui sont très bas. On est tombé sur un niveau 5 tout à l'heure, ce qui est vraiment très très bas. Au niveau de la carte, on continue d'explorer. On va aller par là-bas. On va continuer de faire le tour. Peut-être tomber sur un truc sympa au bout d'un moment. Euh, Qu'est-ce que c'est ça Spino, niveau 25. Et en face, il y a un Utiranus, niveau 15. Ok. Toujours pas de goût. Là-bas, il y a d'autres dinos dans la forêt, mais c'est pas ce qu'on veut. Ah si, des, des loups. Ils sont en fight avec des chalicots. Ah non, c'est des chimilodons. C'est que des chimilodons. Euh, alors là, il y a un autre Tyrannus là-bas dans la forêt. Niveau 20. On s'en fout. Et ensuite, euh, on a fait le tour. Ah là, il y a d'autres loups. Il est super beau. C'est le chef de meute, mais il est niveau 45. C'est-à-dire que c'est une meute 
avec peu de niveau encore une fois. Euh... Ah, il y en a d'autres ici. Ah non, c'est des Daogons. Ok. Là, on se fait attaquer par la meute de loup, justement. Hop. Voilà. Là, on les a tous tués. Ils étaient bas niveau, de toute façon. Le meilleur niveau était 70. C'était le chef de meute qu'on a vu tout à l'heure, mais c'était euh, pas suffisant. Euh, ici, c'est plutôt des... Daodon encore une fois. Euh, là pareil des smilodons. Là par contre il y a des loups là-bas qui ont l'air assez jolis. J'espère qu'il y a... Alors il y en a un 75, c'est pas le chef de meute. Le chef de meute c'est un mâle 85. Mais on a déjà un mâle qui était dans ces niveaux-là. Voilà tour au moins on sera plus embêté Hop, vider un peu ok ah. oula attention je l'ai pas vu bon. ça devrait le faire attention alors on fait une tour ça va plus du tout pas trop où on va. Euh, il reste 8 secondes. Allez. Top. Ok, bon, c'est fait surprendre encore une fois par, par le dieu Tyrannus qui était un peu plus. Euh... Il était par là-bas. On va aller voir son niveau. Ça se trouve, il était, euh... Ça se trouve, il était bon niveau. J'avais pas vu qu'il y avait un Uterinu juste en dessous. Il est là. Niveau 15, ouais. Donc. Pas de niveau. Par contre, on va aller le tuer parce que du coup, on va pouvoir récupérer un poumon du Uterinus quand on les tue. Et en fait, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on en croise plein, mais on, a, on en a tué aucun. Donc là, voilà, on a pu récupérer le poumon du Uterinus normalement. Juste ici, on va le mettre dans l'inventaire. Et on a pas mal de viande pour le coup. Euh, dans l'argentavis qui a encore pas mal de poids aussi euh, on va jeter un stack de 200 fourrures parce qu'on en a suffisamment on a déjà pu faire la mur donc ça suffit euh, et du coup là on a presque découvert toute la zone neige euh, alors qu'on en avait découvert aucune partie avant la précédente vidéo et là du coup on s'est fait un petit peu le tour du biome neige à la recherche d'un loup euh, gros niveau pour l'instant on n'a pas trouvé pas trouvé, on va aller voir par là-bas vers la rivière jaune parce qu'en fait en bout de carte peut-être plus de chances de tomber dessus je sais pas on verra si on a de la, de la réussite ça se trouve il y aura un bon truc dans le largage aussi et là bas euh, j'ai déjà trouvé par le passé des t-rex alpha Donc, ça peut être un petit plus d'avoir un t-rex alpha à tuer ou le tyrannus 95 au gros niveau à tracer intéressant Très intéressant, niveau 80... 95. Juste là, il y a des loups, je crois. Ouais, il y a des loups et le chef de meute, niveau 45. Bon, ça c'est dommage. Et après, il n'y a pas d'autres euh, animaux. On va continuer comme ça. En direction. Encore une fois, du largage jaune. Hop. Voilà, on ne voit plus rien du tout sur la carte, c'est pas grave. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs largages par ici, enfin plusieurs notes par ici. Alors on va voir si on peut récupérer éventuellement. Alors là, il y a du loup. Il y a du loup 55, c'est pas le chef de meute. Ça peut être intéressant. Putain. Il faut vite repérer les niveaux. Ça doit être le loup noir, le meilleur niveau. 95. Euh, je crois que c'était un mal. Hop, on a emmené le mal avec nous. 
Voilà, comme ça il va être un peu isolé. On va le relâcher là. Tac, il va nous suivre. On va le bolas et on va se le faire. Hop, on va juste aller tuer. Kilo, voilà, tac. Et là, le meul, le, normalement, le mal, chef de meute. Hop, on devrait pouvoir le tam. Là, encore un loup. Wow. Oh merde, c'est barré. Oh putain, ça va faire comme l'autre. Oh ça y est Ouh la petite flèche qui a fait la diff C'était chaud hein. Je pense qu'on a Sacrifié notre armure pour le choper Clairement C'est pas facile Mais On a réussi à l'endormir Non il faut qu'on le tame Il a un du tyrannus pas très loin Faudra veiller à garder un oeil dessus Hop. Bon, on s'en sort bien honnêtement. Euh, un mâle 95, donc du coup on aura deux mâles, il faudrait qu'on trouve des femelles après. Ou un mâle euh, éventuellement niveau 140. Qui viendrait remplacer un autre mâle de la tribu. Et puis si on a beaucoup de loups, euh, c'est pas grave, hein. ça ferait une grosse meute, ce serait peut-être même mieux au final. Hop. On va le laisser là. On va aller voir un peu plus loin le long de la plage. Normalement il y a pas mal de loups dans cette zone euh, le long de la plage. Hop. Là-bas il y a un peu de combat. Ça n'a pas l'air d'être des loups. Euh ouais non. Allez hop. C'est déjà pas mal. On va récupérer le deuxième. J'ai dit qu'on allait chercher le largage jaune, mais du coup on n'est pas allé pour l'instant. Euh, C'est plutôt occupé du loup. Mais après il était en train de tomber, donc encore le temps d'aller le récupérer. Je sais pas si on peut attraper un dinosaure au court timing. Non. Dommage, on va se voir, on va tracer. On va aller récupérer le largage jaune en attendant. Et euh, on va guetter par ici parce que, pour une fois, il y a déjà eu des petits rex alpha dans cette zone. Hop. Ouais, on verra. On déjà aller voir ce qu'il y a dans le largage jaune. Je pense qu'on peut trouver des trucs assez sympas. En général, le largage jaune, c'est plutôt euh, bon signe. Donc, euh, j'espère qu'on aura de la chance. On va trouver une bonne arme. Et en plus là-bas il y a de quoi aller chercher un largage, enfin une, une note plutôt. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard pour le largage jaune. Allez. Hop, on est pas mal. Il n'y a pas de dino autour, ça c'est cool. Hop, on va se poser, on va les récupérer. Pas mal, c'est une armure. Euh, mythique et légendaire, pantalon et gants de camouflage pour l'armure de camouflage qui est euh, une armure importante. Au moment où on va vouloir tamer un peu toutes les espèces de dinos, il euh, y a certains dinos pour lesquels il faudra avoir l'armure en fourrure si on veut une chance de les tamer. Hop, est-ce qu'on avait déjà récupéré Note ici, euh, ouais, apparemment on avait déjà récupéré. Ok. C'est pas grave, on va retourner chercher le loup. Euh, Peut-être qu'au passage on va trouver des dinos. Intéressant. On n'a pas encore de, de dinosaures euh, marrants. Comme vous pensez. On n'a pas du tout euh, fait cette partie-là pour l'instant. On s'est occupé vraiment de la partie terrestre. Il y a toute une partie maritime à explorer aussi. Pour l'instant on s'en est pas occupé. On va essayer de, de, de occuper un peu plus 
dans les, dans les prochains épisodes. Peut-être pas tout de suite non plus, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Mais une fois qu'on aura fait un peu le tour des dinos, euh, il faudra qu'on aille voir aussi euh, le monde sous-marin. On avait débloqué la tenue de plongée qui permet de pouvoir survivre plus longtemps en étant sous l'eau. Pas vu le niveau. 85. Un mal de dos. Très joli. Là, je pense que le loup est tamé. Du coup, on va aller récupérer l'autre loup. On va aller récupérer aussi le T-Rex. Et on va aller ramener tout ça à la base. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça en, en... en ellipse. Euh, ramener les dinosaures à la base. Et puis, on reprendra le prochain épisode directement à partir de la base. Donc, c'est la fin de celui-ci. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde